الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بلا يوم الدين قال الله عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين نشأنك إبراهيم عليه السلام الله سبحانه وتعالى يدلا بكتي برودي يكون مكودي సత్య ధర్మాన్ని స్థాపించడంలో తనకు తానే ఒక సమాజంగా ఉన్నాడు ఆయన అల్లాహకు సాటి కల్పించే వారిలో ఎన్నడూ చేరలేదు అని అల్లాహ సుబాన హోతాలా సెలవిస్తున్నాడు అభిమాన మిత్రులారా మానవ జాతికి మేలిమి మలుపునిచ్చిన మానవ మహోపకారి మహామనీషి ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలైహి సలాం అభిమాన మిత్రులారా ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్సలాం కర్రి మబ్బుల కరాళ నృత్యానికి విసుకు చెందిన మానవాళికి ఆయను ఉదయ కిరణం అసత్య అంధకారాలను రూపుమాపి నిండు వెలుగుల్ని పండు వెన్నెల్ని నింపిన ధర్మ తేజం ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలై ఇస్సలం మార్గ భ్రష్టత్వంలో మ్రగ్గే మానవ హృదయాలను ప్రక్షాళనం గావించి రుజుమార్గం ఇదని తెలియజేసిన ఆశా జ్యోతి ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ సలాం మానవ సమాజంలో చైతన్యాన్ని జ్వలింపజేసే సత్వ మనస్సులను కదిలించే ప్రేరణ హృదయాల్ని ఏలే శక్తి ఒకే ఒక్క త్యాగానికి మాత్రమే ఉందనడానికి ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి నడక నడవడిక ప్రబల తార్కాణం అభిమాన మిత్రులారు యుగ యుగాలుగా తరతరాలుగా నిద్రాణంలో ఉన్న ప్రజల్లోని ప్రతిభా పాఠవాలను చైతన్యపరచి సత్య మార్గంలో నడిపించిన అపురూప రథసారథులందరికి మూల పురుషుడు అబుల్ అంబియా ప్రవక్తల పితామహుడు ఇబ్రాహీం అలై ఇస్సలాం తన అస్తిత్వం రిత్త ఆయన ఒక మనిషి మాత్రమే దాని తన అసాధారణ త్యాగాల దృష్ట్యా ఘన కార్యాల రీత్యా ఆయన ఒక సమాజం ఓ గొప్ప అఖాడమి ఈ కారణంగానే ప్రవక్తల పితామహునిగా నాటి నుండి నేటి వరకు 
నేటి నుండి ప్రళయం వరకు అటు యూద క్రైస్తవులు ఇటు ముస్లిం సముదాయ హృదయంలో సమానంగా చిరస్మరణీయులుగా ఆయన ఉన్నారు ఉంటారు కూడా అభిమాన మిత్రులారా ఈ ఘనతా విశిష్టతల మూలంగాని అల్లా సుబహాన హోతలా పురాణ్ లో సెలవిస్తున్నాడు ఇది ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి జీవన ధర్మం శుద్ధ వివేకి మాత్రమే ఇబ్రాహీం అలీ సలాం పాటించిన జీవన సరళి పట్ల వైముఖ్యం చూపగలడు మేము అతన్ని ప్రపంచంలోనూ ఎన్నుకున్నాము పరలోకంలో కూడా అతను సజ్జనుల సరసన ఉంటాడు అని అల్లా సుహాన హోతాలా కితాబిస్తున్నారు అభిమాన మిత్ర ఈరోజు మనం ఇన్ని విశిష్టతల యొక్క మూల పురుషుడైన ఆ మహాత్ముని సుచరితానికి సంబంధించిన కొన్ని ఘట్టాలను కొన్ని సంఘటనలను ఇన్షా అల్లా నెమరు వేసుకునే ప్రయత్నం ఇన్షాల్లా మనం చేద్దాం అభిమాన మిత్రుల ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి మాట వినగానే మనకు గుర్తుకొచ్చేది త్యాగం త్యాగం సామాజిక జీవనానికి జీవనాడి సమాజం సజావుగా సాగాలంటే ఆ సమాజ సభ్యుల్లో త్యాగశీలం అనివార్యమై ఉంటుంది మరి మనం ఏ ఏ రకాల త్యాగం చూపాలి చేయాలి అంటే త్యాగం మనం తనువులో చూపాలి మనసులో చూపాలి ధనంలో చూపాలి సమయంలో చూపాలి శక్తిలో చూపాలి ఎవరి కోసం చెయ్యాలి అంటే త్యాగం తన కోసం కూడా చెయ్యాలి తన వారి వారి కోసం కూడా చెయ్యాలి పరాయి వారి కోసము చెయ్యాలి త్యాగం ఆశయాల కోసం కూడా చెయ్యాలి ఈ ఆదర్శాల కోసం కూడా చెయ్యాలి లక్ష్యాల కోసం కూడా చెయ్యాలి చిరకాల సాఫల్యాల కోసం కూడా చెయ్యాలి తాత్కాలిక గమ్యాల కోసం కూడా చెయ్యాలి శాశ్వత మార్గాల కోసం కూడా చెయ్యాలి ఇలా మన జీవితం అంతా త్యాగాల పచ్చ తోరణాలతో నిండినట్లయితే మన ఆ జీవితంలో పండు వెన్నెల పండుతుంది గుండె నిండా నెమ్మది నిండుతుంది అందుకే సమాజం అదేదైనా సరే నాటి నుండి నేటి వరకు నేటి నుండి ప్రళయం వరకు త్యాగాలను కోరుకుంటుంది కోరుకుంటూనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే త్యాగం లేనిదే ఏ సమాజంలోనైనా సరే అనురాగానికి చోటు లేదు అనురక్తికి తావు లేదు మనిషి మనుగడలో మమతలు పెరగాలంటే ప్రతి వ్యక్తి ఎదుటి వారి కోసం ఏదో ఒకటి త్యాగం చెయ్యవలసి ఉంటుంది మనం మన కోరికల్ని త్యాగం చెయ్యవలసి వస్తుంది మనం మన కాంక్షల్ని త్వజించవలసి వస్తుంది మనం మనకు మనసైన మార్గాలను వదులుకోవలసి వస్తుంది ఇలా త్యాగం లేనిదే మనకు సంబంధించిన ఏ ఆశయము సిద్ధించదు ఏ లక్ష్యము నెరవేరదు అభిమాన మిత్రుల ఆశయం ఎంత ఉన్నతమైనదో త్యాగాలు అంతే విస్తృతమై ఉంటాయి 
ఆశయం ఎంత పవిత్రమైందో త్యాగాలు సైతం అంతే నిష్టను చిత్తశుద్ధిని కోరుకుంటాయి అలాంటి అనేక త్యాగాలకే తలమానికమైన ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ హెస్సలాం వారి జీవితాన్ని అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాల అందరి కోసం ఆదర్శంగా పేర్కొంటూ ఇలా పురాన్ లో సెలవిస్తున్నాడు అభిమాన సోతత అల్లాహ్ సుబాన్ హోతాల చెప్తున్న మాట ఒక వ్యక్తి అల్లాహ్ ముందు తలవంచి సదాచార సంపన్నుడై ఉండి ఏకాగ్రత చిత్తుడై ఇబ్రాహీం అలైహి సలాం వారి ధర్మాన్ని అనుసరిస్తే ధర్మం రీత్యా అతని కంటే ఉత్తముడు మరెవడు కాగలడు ఇబ్రాహీం అలహి సలాం ను అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా తన మిత్రునిగా చేసుకున్నాడు సుభాన మరి ఈ ఎంపిక ఏ ఆధారంగా జరిగింది అంటే అల్లాహ్ సుభాన హోతాలా పురాణ సెలవిస్తున్న మాట నిన్ను నీవు నాకు సమర్పించుకో అని అతని ప్రభు అతన్ని ఆదేశించినప్పుడల్లా అస్లం తులే రబ్బుల ఆలమీన్ సకల లోకాల ప్రభు నన్ను నేను సమర్పించుకుంటున్నాను అని ఆయన సవినయంగా సమాధానమిచ్చాడు అల్లా సుభాన హోతాల ఆయన త్యాగాల్ని గుర్తు చేస్తూ చెబుతున్న మాట జ్ఞాపకం చేసుకోండి ఇబ్రాహీం అలీ సలాం ని ఆయన ప్రభు అనేక విషయాలలో పరీక్షించగా ఆయన అన్నింటిలోనూ నికార్చుగా నిగ్గుకు వచ్చాడు అప్పుడు అల్లా ఆయన్ను ఉద్దేశించి ఇన్ని జాయిలు కలిన్నాసి ఇమామా నిశ్చయంగా నేను నిన్ను ప్రజలకు అధినాయకునిగా చేస్తున్నాను అని ఎవరు చెబుతున్నారు స్వయంగా అధినాయకులకు అధినాయకుడైన అల్లా సుహాన హతలా సెలవిస్తుంది కనుక అభిమాన మిత్ర అలాంటి త్యాగశీలి అయిన ప్రవక్తల పితామహులైన ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారు తీసుకువచ్చిన జీవన ధర్మం ఏది అంటే అల్లా సుభాన హతలా సమాధానం ఇస్తున్నాడు మాకాన ఇబ్రాహీము యహూదియం వలాన స్వానియ వలాకిన్ కాన హనీఫం ముస్లిమ ఇబ్రాహీం అలీ సలాం యూధుడు కాదు క్రైస్తవుడు కాదు ఆయన ఒకే ఒక్క నిజ ఆరాధ్యుని వైపునకు అభిముఖుడైన ముస్లిం విధేయుడు ఆయన బహుదైవ ఆరాధకులలోని వాడు ఎంత మాత్రం కాదు అని అల్లా సుబాన తలా సెలవిస్తుంది అభిమాన మిత్ర ప్రవక్తల పితామహులైన హజరత్ ఇబ్రాహీం అలీ సలాం ప్రజల్ని యూదత్వం వైపునకు క్రైస్తం వైపునకు ఆహ్వానించలేదు ఆ మాటకు వస్తే ఆయన కాలానికి ఆ మతాల ఉనికే లేదు ఆయన మానవాళికి ప్రబోధించింది స్వచ్ఛమైన తౌహీద్ అల్లా సుభాన హతాలా మాత్రమే నిజ ఆరాధ్యుడు దాసుడు తన ప్రభు ఆదేశాలకు శిరసా వహించడం 
ఒక్కటే అతని జీవిత లక్ష్యమని నిజం గురించి ఆయన నొక్కి ఒక్కాణించారే తప్ప ద్వైత్వం గురించో అద్వైతం గురించో త్రైత్వం గురించో విశిష్ట అద్వైత్వం గురించో త్రిత్వం గురించో మరే తత్వం గురించో ఇజం గురించో ఆయన మానవాళిని సంబోధించలే మరి ఆయన సంబోధించిన ఆ విధేయత మార్గమే ఆ శాంతి బాటే ఇస్లాం ఆ విషయానికి వస్తే ప్రవక్తలందరి ధర్మం కూడా కేవలం కేవలం ఇస్లాం మాత్రమే ప్రవక్తలందరూ కూడా ముస్లిములే కనుక ఇప్పుడు ఆన్లో అల్లా సుహాన హుతలా సెలవిస్తున్నమాట ఓ సమ్మాకుముల్ ముస్లిమీన్ మిన్ కబులు వఫీహాదా మీకు ముస్లిములని నామకరణం చేసింది ఎవరు అల్లా సుబాన హుతాలా మిన్ కబులు ఇంతకు పూర్వం కూడా అలాగే ఈ గ్రంథం కురాన్ లో కూడా కనుక అల్లా సుబాన అవతల సెలవిస్తున్న మాట ఏ ధర్మాన్ని స్థాపించమని అల్లా నూకు ఆజ్ఞాపించాడో ఆ ధర్మాన్ని మీ కొరకు నిర్ధారించాడు దానిని ఓ మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం నీ వైపునకు వహి ద్వారా మేము పంపాము దాని గురించే ఇబ్రాహీంకు మూసా మరియు ఈసాకు కూడా తాకీదు చేశాము ఈ ధర్మాన్నే నెలకొల్పాలని అందులో చీలిక తీసుకురావద్దని వారికి ఉపదేశించాము అని అల్లా సుబాన హోతాల సెలవిస్తున్నాం ఇదే విషయాన్ని ప్రవక్త మహనీయుల్ మొహమ్మద్ సల్లాహు అలీ వసల్లం వారు సైతం తెలియజేస్తూ అన్నమాట ప్రవక్తల సమూహం సవితి సంతానం వంటిది వారి తల్లులు అంటే ధర్మశాస్త్రాలు వేరే కాని వారి ధర్మం మాత్రం ఒక్కటే అంటే లా ఇలాహ ఇల్లా అన్న ఈ మౌలిక ధర్మ సూత్రాన్ని ప్రబోధించడానికే ఒక లక్ష ఇరవై నాలుగు వేల మంది ప్రవక్తలు ఆవిర్భవించారు అన్నక విషయాన్ని ఈ సందర్భంగా మనం గమనించాలి ఇక అభిమాన మిత్రుల ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి జీవితంలో మనకు లభించే కొన్ని పాఠాలను ఇషాల ముక్తసరిగా నెమరి వేసుకుంటూ మనం ముందుకు సాగుతాం ఏ విధంగా ఆయన మానవ జాతికి మేలిమి మలుపునిచ్చారు ఎలా ఆయన మహామనీషిగా గొప్ప ఋషిగా చరిత్ర కెక్కారు అన్న యొక్క విషయాన్ని తెలుసుకున్నాం కనుక ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి జీవితం నుండి మనకు లభించే తొలి పాఠం ఏమిటంటే ధర్మం వారసత్వంగా రాదు అన్నది అభిమాన మిత్రులారా ధనం ఐశ్వర్యం బలం హలం వారసత్వంగా లభించవచ్చేమో గాని ఇస్లాం మాత్రం వారసత్వంగా లభించేది కానే కాదు అల్లా కృపా కటాక్షాలతో పాటు దాన్ని మనిషి అన్వేషించి శోధించి సాధించుకోవాలి ఆ విషయానికి వస్తే అధిక శాతం మంది ప్రవక్తలు అవిశ్వాసుల ఇంట బహుదైవ ఆరాధన సమాజాల్లోనే జన్మించారు అలా జన్మించిన వారిలో ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ ఇస్లాం వారు కూడా ప్రముఖులు అయితే ఆయన తత్వం బాల్యం నుండే వేరు ప్రతి విషయాన్ని నిషిద్ధ దృష్టితో తరిచి చూడడం ఆయనకు అలవాటు మనిషి స్వహస్తాలతో చేసిన ప్రతిమల ముందు వంగడం సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల ముందు మోకరిల్లడం అల్పాతి అల్ప ప్రాణులకి అలౌకికానందంతో హారతులు పెట్టడం భక్తి పారవశ్యాలతోటి చేతులు జోడించి నిలబడటం ఆయనకు బాల్యం నుండే మింగుడు పడలేదు 
తన మీద వాలే ఈకను సైతం తోలుకోలేని విగ్రహాలు ముందు రకరకాల నైవేద్యాలతో మొక్కుబడులు ముడుపుడు చెల్లించుకోవడం ఆయనకు హాస్యాస్పదంగా తోచింది అభిమానం మనిషి మృగమై అక్షరాల అధర్మం నాలుగు పాదాల నర్తించడం ఆయనకు ఎంత మాత్రం సహించలే అగ్రవర్ణం అధమ వర్ణం పంచమ వర్ణం అంటూ మానవ జాతిని తునాతునకలు చేసి అంటరానితనం అస్పృశ్యత అనే విషగుళికల్ని జనశ్రవంతిలో చల్లి దళిత ప్రజల శ్రమను సొమ్ము చేసుకుంటూ వారి శ్రమను సంపదగా మార్చుకుంటూ వారినే అన్ని విధాల అణిచివేయడం అది గ్రహించలేని స్థితిలో పాపం తమ జాతి ప్రజలు ఉండడం ఆయనకు వృత్తిగా నచ్చలేదు అభిమాన సోదరుల ఆయన కాలంలో రాజ్యాధికారులు రాజులు తమని తాము దైవాంశ సంభూతులుగా ప్రకటించుకొని బాడ్కింగ్ అన్న యొక్క సిద్ధాంతాన్ని వాళ్ళు ప్రతిపాదించుకొని ప్రజలందరూ తమకే తలవంచేలా చట్టాన్ని సవరించుకొని నియంతృత్వాన్ని నిరంకుశత్వాన్ని కొనసాగించడం ఆయనకు జీర్ణం కాలేదు ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే తన తండ్రి లాంటి అనేకులు పీఠాధిపతులుగా చలామణి అవుతూ సమాజాన్ని రోగగ్రస్తం చేయడం ఆయనకు బొత్తిగా నచ్చలేదు మనిషి మూఢ నమ్మకాల గాఢాంధకార లోయల్లో పడి లేవలేని కాంతికి కళ్ళు తెరవలేని స్థితిలో ఉండడం గమనించిన ఆయన చలించిపోయా వీటన్నిటి కారణాలు కారకులు ఏమిటి అని ఆలోచించారు సత్య శోధన చేశారు సత్యాన్వేషణ జరిపారు చివరికి అసలు సత్యానికి సత్యాన్ని ఆయన చేరుకున్నారు అంతేకాదు స్వీకరించారు కూడా సాహసోపేతంగా అమలు పరిచారు కూడా ఆ సత్యం కోసం ఆయన ఉద్యమించారు కూడా అదే ప్రజలకు బోధించారు కూడా కనుక అభిమాన సోదరు తన జీవిక కోసం తోడ్పడే సూర్యచంద్ర నక్షత్రాల్ని కాక తన లాంటి మనుషుల్ని కాక తన స్వహస్తాలతో చేసిన ప్రతిమల్ని కాక వాటన్నిటిని సృష్టించిన సృష్టికర్త ముందు తలవంచడమే వీటన్నిటికి ఏకైక పరిష్కారంగా ఆయన భావించారు అభిమాన మిత్రుల ప్రజలను సృష్టి చాలా దాస్యం నుండి విడిపించి సృష్టికర్త దాస్యంలో ఓలలాడేలా చెయ్యాలనుకున్నారు ఆ మార్గంలోనే ఆయన అహర్నిశలు పరిశ్రమించారు కూడా దీన్ని బట్టి అర్థమయ్యేది ఏమిటంటే మనం ముస్లింల ఇంట పుట్టామా క్రైస్తవుల ఇంట పుట్టామా యూదుల ఇంట పుట్టామా హిందువుల ఇంట పుట్టామా అన్నది ఇక్కడ చర్చనీయాంశం కానే కాదు ఎందుకంటే పుట్టుక మరణాలు మన చేతిలో లేవు కాబట్టి కాబట్టి కాకపోతే ఈ రెండింటికి మధ్యనున్న జీవిత కాలం ఎలా జీవించాలి దైవ విధేయులుగా జీవించాలా దైవ ద్రోహులుగా జీవించాలా విశ్వాస ఉత్తమ స్థితిలో మరణించాలా అవిశ్వాస యొక్క అధమ స్థితిలో కళ్ళు మోయాలా అన్నది ఇది మాత్రం మనకు ఇవ్వబడిన స్వేచ్ఛ ఈ నిర్ణయం మాత్రం మనమే అనేది తీసుకోవాలి ఒకవేళ మనం అవిశ్వాసుల ఇంట జన్మించి ఉంటే అది మన తప్పు ఎంత మాత్రం కాదు అందుకు మనం ఖేదపడాల్సిన బాధపడాల్సిన అవసరము లేదు అయితే అవిశ్వాసులు గాని అసత్యవాదులు గాని మిథ్యావాదులు గాని మరణించడం సత్యం ఇదని తెలిసి కూడా మారకపోవడం ఖచ్చితంగా మన తప్పే అవుతుంది 
ఆ తర్వాత తీరిగ్గా కూర్చొని చింతించడం వల్ల ఎలాంటి ప్రయోజనం ఉండదు అలాగే ఒకవేళ మన విశ్వాసుల ఇంట జన్మించి ఉంటే ఒబ్బి తబ్బిబ్బడము కూడా సముచితం కాదు ఎందుకంటే అభిమాన సోదరులారా ప్రవక్తలంతటి పుణ్య పురుషుల పరిశుద్ధాత్మల యొక్క కడుపున పుట్టిన వారు సైతం తమ వెకిలి చేష్టల వెర్రిపోకడ వల్ల నరకవాసుల జాబితాల్లో చేరిపోయారు కాబట్టి మనం ఎక్కడ పుట్టామన్నది కాదు ముఖ్యం సత్య మార్గంలో జీవించామా అన్నది ముఖ్యం ఇదే విషయాన్ని ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలహి సలాం మరియు ప్రవక్త యాకూబ్ అలహి సలాం తన సంతానానికి ఆరు మరణ గడియలో బోధించడం అనేది జరిగింది కనుక అల్లా సుబాహానతల కురాన్ సెలవిస్తున్న మాట ఈ ఉపదేశమే ఇబ్రాహీం మరియు యాకూబ్ తన సంతానానికి చేశారు వారు ఇలా అన్నారు యా వనిజ్య ఓనా బిడ్డల్లారా అల్లాహ్ మీకోసం ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఇష్టపెట్టాడు వల తమూతున్న ఇల్లా వ అంతు ముస్లిము కనుక మీరు ముస్లిములుగా తప్ప మరణించకూడదు సుమా మీకు విశ్వాస స్థితిలోనే మరణం రావాలి సుమా అని తన సంతానానికి వారు బోధించారు ఇక అభిమాన సోదరులారు ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి జీవితం నుండి లభించే రెండవ గొప్ప గుణపాఠం ఏమిటంటే అల్లాహ్ కృపా కటాక్షంతోనే ఎవరికైనా సరే సన్మార్గ భాగ్యం అనేది లభిస్తుంది కనుక అభిమాన మిత్రులారా మనలో సత్యార్థి రగలాలి మనిషి సత్యాన్వేషిగా మారాలి అజ్ఞానం దీనత్వం భావదారిద్య సంఖ్యలను పెంచే జ్ఞానవంతునిగా విజ్ఞాన సంపన్నునిగా వీరునిగా సూర్యునిగా మనం ఎదగాలి అప్పుడే మనలోని ప్రజ్ఞా పాఠ వాళ్ళు వెలుగు చూస్తాయి అప్పుడే అల్లా కృప కటాక్షం తోడై సన్మార్గ భాగ్యం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది మనిషి జీవిత మన జీవిత లక్ష్యం సిద్ధిస్తుంది అభిమాన మిత్రులా ఈ సృష్టి సృష్టిలోని సమస్తము అల్లాహదే చూసేందుకు చర్మ చక్షులతో పాటు ఆత్మ చక్షులు ఉండాలి కాని ఈ విశ్వంలో కానవచ్చే కథలు ఎన్నో వినవచ్చే పాఠాలు గుణపాఠాలు ఎన్నో ఎన్నెన్నో అర్థం చేసుకునేందుకు మెదడుతో పాటు ఆస్వాదించగలిగే మనసుండాలే గాని సత్యోపదేశ జలధారలు ఎన్నో అమృత కలశాలు మరెన్ని అల్లా సుభాన ఖురాన్ లో సెలవిస్తున్న మాట నమ్మే వారికి భూమిలో పలు నిదర్శనాలు ఉన్నాయి స్వయంగా మీ ఆత్మలో మీ అస్తిత్వంలో కూడా ఎన్నో నిదర్శనాలు ఉన్నాయి మరియు పరిశీలనగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకోవడం లేదా అని అల్లా సుబాన ప్రశ్నిస్తున్నారు అభిమాన సోదర నేడు అన్ని రంగాల్లోనూ విజయకేతనాన్ని ఎగురవేస్తున్న మానవుడు శాస్త్రవేత్తగా ఆర్థికవేత్తగా సన్మానాలు అందుకుంటున్న మానవుడు నిజదైవాన్ని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు కారణం ప్రధార్థ పూజ తన మీద చెప్పింది తన ఇంద్రియ పరిధిలోకి వచ్చింది మాత్రమే నిజం తక్కినవన్నీ మిథ్య అన్న అహం ఫలితంగా ఆమ్ ఆద్మీ సామాన్య మనిషి నిజదైవాన్ని గుర్తించగలుగుతున్న డిగ్రీలు పట్టాలు పుచ్చుకున్న అనేక మంది మాత్రం ఈ భాగ్యానికి దూరంగా జీవిస్తున్నారు ఆ విషయానికి వస్తే తమలోని మహత్తు గొప్పదని ఎంచి తమ సత్తాకు తామే మత్తెక్కి కళ్ళు పైకెక్కి ఎత్తలేని బరువు నెత్తి కించెత్తైన కదపలేక విసుగెత్తి ఎత్తైన శిఖరాల నుండి పడి చిత్తైన ప్రముఖులు మానవ చరిత్ర నెత్తి చూస్తే చాలా మందే మనకు కనిపిస్తారు ఒక ఫిరావుని తీసుకోండి ఒక హామాన్ని తీసుకోండి ఒక నమ్రూద్ని తీసుకోండి ఒక అబూజహల్ని తీసుకోండి ఒక అబూల్హబ్ని తీసుకోండి 
ఎందరో నాయకులు అధినాయకులు ఏమయ్యారు భర్త లేకుండా అపకీర్తిని మూట కట్టుకుని మరీ వారు పోయారు కనుక అభిమాన సోదర అడగనిదే అమ్మ కూడా పెట్టదు అన్నట్టు మనిషిలో మనలో సత్యార్థి లేనిదే అల్లాహ్ కూడా మనకు సన్మార్గం అనేది చూపడు ఆయన ఇలా సెలవిస్తున్నాడు నిశ్చయంగా అల్లాహ్ సుహాన్ హోతాలా ఏ జాతి అయినా సరే స్వయంగా తన మయో మనోమయ స్థితిని మార్చుకోనంత వరకు అల్లాహ్ కూడా దాని స్థితిని మార్చడు ఏ సూర్య చంద్ర నక్షత్రాల పరిశోధనతో నేటి మానవ యొక్క ప్రగతి అంబర అంచుల్ని అనేది తాకుతున్నదో ఒకప్పుడు అవే సూర్య చంద్ర నక్షత్రాలను చూసి వాటిని రూపకల్పన చేసిన అల్లాహ్ను కనుగొన్నారు ప్రవక్త ఇబ్రాహీం అలహిస్సలాం ఆయనకు జ్ఞానోదయం అయిన తర్వాత ఇలా ప్రకటించారు ఓ నా జాతి జనుల్లారా అల్లాహకు మీరు కల్పించే భాగస్వాములతో నేను విసిగెత్తిపోయాను వాటితో నాకెలాంటి సంబంధం లేదు ఇన్ని వజ్జహతు వజి అలి ఫకర సమావాతి వాలీన్ నిశ్చయంగా నేను ఆకాశాలను భూమిని సృష్టించిన ఆ సృజనశీలుని వైపునకు ఏకాగ్రతతో నా ముఖాన్ని తిప్పుకుంటున్నాను నేను క్షీర్క బహుదైవ ఆరాధన చేసే వారిలోని వాణ్ణి ఎంత మాత్రం కాదు కనుక అభిమాన సోదర వెలిగే చంద్రం దైవం కాదు మండే సూర్యం దైవం కాదు మెరిసే తారకం దైవం కాదు ఎగసి పడే చంద్రం దైవం కాదు పారే జలం దైవం కాదు వెలిగే దీపం దైవం కాదు వాటన్నిటిని పుట్టించిన వాడు ఆయనే మనందరి నిజ ఆరాధ్యుడు నిజ దైవం ఆయనే అల్లా సుహాన కనుక అల్లా సుహాన కురాన్ లో సెలవిస్తున్న మాట రాత్రి పగలు సూర్యుడు చంద్రుడు వగైరా ప్రకృతి శక్తులని అల్లాహ్ ఏకత్వానికి ఆయన శక్తి సామర్థ్యాలకు నిదర్శనాలి కనుక ప్రజలారా సూర్య చంద్రులకు సాష్టాంగ పడకండి మీరు నిజంగా అల్లాహ్ను ఆరాధించే వారే అయితే వాటిని సృష్టించిన అల్లాహకే సాష్టాంగా పడండి ఓ ప్రవక్త అసలు అలీ వసల్లం వీరు గనక ఇది తెలిసిన మీ నటకు కూడా అల మిరుసుతో మొండిగా వ్యవహరిస్తే వ్యవహరించని నీ ప్రభు సన్నిధిలో ఉన్న దైవదూతలు రేయింబ వాళ్ళు ఆయన్ను స్మరిస్తూనే ఉన్నారు వారా స్మరణలో ఎప్పటికీ అలసిపోరు అని అల్లా సుహాన హోతాల సెలవిస్తున్నారు కనుక అభిమానమిస్తున్నారు మన అవసరం అల్లా సుహాన హోతాలకు లేదు అయితే మనకు మాత్రం అల్లా సుహాన హోతాల అవసరం ఎప్పుడు ఉంటుంది కనుక అల్లాస్ మహాత్మ కురాన్ లో సెలవిస్తున్నమాట మీరే అల్లా సుభాన హోతాల సన్నిధికి దర్బారుకి చెందిన ఫకీర్లు అల్లాహ్ సుభాన హోతాల నిరపేక్షాపరుడు మనం ఆరాధిస్తేనే అల్లాహ్ సుభాన హోతాల ఆరాధ్యుడిగా ఉంటాడు అనుకోవడం అనేది మన భ్రాంతి తప్ప నిజం ఎంత మాత్రం కాదు కనుక అభిమాన సోతున్నారా ఈ రోజు మనం ప్రవక్తల పితామహులైన హరత్ ఇబ్రాహీం అలీ సలాం వారి జీవితానికి సంబంధించిన కొన్ని అంశాలతో పాటు ఆయన జీవితం నుండి మనకు లభించే రెండు గుణపాఠాల్ని అల్హందుల్లా తెలుసుకున్నాం అన్న విన్న విషయాల్ని అల్లాహ్ సుభాన హోతల అన్న నాకు విన్న మీకు అనడం వినడం కన్నా ఎక్కువగా పాటించే సద్ని సద్భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాలి ఇన్షాల్లా ఈ పరంపర కొనసాగుతుంది అల్లా సుభాన హతాల చెప్పబడిన విషయాల్లో సత్యాన్ని గ్రహించి దానికి అనుగుణంగా జీవించే సద్భాగ్యాన్ని మనందరికి ప్రసాదించాలని కోరుతూ ఎంతసేపు మా ఈ కార్యక్రమాన్ని శ్రద్ధగా వీక్షించినందుకు విన్నందుకు ప్రతి ఒక్కరికి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాము ఆ మీన్ ఉజాక్ ముల్లా హరణ్ వసలాము అలైకుం వరహ్మతుల్లాహి వరకా